हेलो एवरी ओन होपो अल आर गुड एंड वेलकाम टू बोलजी टीटोरियल हैशटैग बुबायो एस एम एफ डब्ल्यू पैरामेडिकल दो हज़ार तेईस साल जरा परीक्षा बसते चले लास्ट डेट फर्म फिल आपर पंद्रह तारीख तो एख जरा फर्म फिल आप करो नहीं चट जल्दी कर फेल और तुम्हारे टेंटेटिव एक्साम डेट क्योंकि रही है तेईस तारीख तो देरी ना तुम्हारे जे काजगुली आगे करा फर्म फिल आप एक्साम डेट सम्पर् अवगत हार पर डेलि रुटी प्रिपारेशने बजाय थको कारण आजकल क्लस नम्बर क्यों टुएल्व एर आगे एगारोटी क्लस रे जर प्ले लिस्ट क्यों आई बाटने टैप कर देवा थकल अवश्य टैप कर देखे नियो एवं जतियों क्लसगुल डेलि रुटिने पवार जो तुम्हारा चैनल क्योंकि सबसक्राइब कर रेखे पशे थका बेलैकन दाबिए दिओ तो आजकल क्लस रे टप टोटी सजेस्टिव कोश्चन सेशन जगह विगत बचरे एस नाना भाव तुम्हारा से उपकृत होते आगामी दिन में धरण कोश्चन आसते चले सम्पूर्ण मिक्सड प्रैक्टिस सेशन क्योंकि तुम्हारे जो रही और जरा अफलाइने रेच तर तो ही रखी तर तो एकदम तुम्हारे सिलेबास ओरियंटेड क्लस चलते प्राय शेषर पथे ठीक है तो अवश्य हमें मक तुम्हारे आयोजन कर देव तो टेलिग्रामे डेलि रुटिने तुम्हारा एम सी की ओरियंटेड पोले अन्सार देवर जो टेलिग्रामे तुम्हारा नाम सार्च कर ले पे जा रखम लोगो देवा रही है से खान टैप कर जयन कर नियो तुम्हारा पोल ओरियंटेड प्रचुर प्रश्न पा जगह अन्सार करते तई देरी ना टेलिग्राम चैने जयन हो जाओ <coughs> चलो देखे नहीं आज के प्रथम प्रश्न कि रही है मानुष्य शिष्ट वास्तुतंत्र को मानुष शिष्ट वास्तुतंत्र मैं तुम्हें निजे हाथ बनाबे तो अकोरियम के भलो किचू होते तबियलि रईट अन्सार है अकोरियम ओके चलो नेक्स्ट वन देखे नी को अंचले फाइटो प्लैंगटन पावा जाए ठीक है ये सम्पूर्ण इकोसिस्टम थे पावर प्रश्न फाइटो प्लैंगटनर कथा बला हाँ तो इकोसिस्टेम थे पा तो प्लैंगटन की आनुविक्षणिक जीव बला है शुदुम्र प्लैंगटन के बोलब आनुविक्षणिक भाषमान जीव को बोलो हमारा प्लैंगटन एबार से ही प्लैंगटन दुई प्रकार एक फाइटो जेटा के उद्भिदे मध्य पड़े और एक जू जेटा प्राणी मध्य पड़े तो ये फाइटो प्लैंगटन को अंचले पार्ब ओके तो मैं तुम्हें जलर स्तर बन्यास दीते हैं पुकुर स्तर बन्यास देखले पा लिटोराल अंचले पा कारण समुद्रे अगभर जो अंचल जेखने उद्भिद और प्राणी जन्माई से देखते पा प्लैंगटनर बसिभाग पवार सम्भवना रही है तो एक क्षेत्र से जो रईट अन्सार है कि ना लिटोराल जो नेक्स्ट देखो शीतल जलवायुते प्राणी छोटो लेज और छोटो अंग प्रत्यंग छोट कान थे ये कि कारण हाँ एलन रूल ब्रैगमैन रूल कप रूल और जर्डन रूल वन अफ द मैं इम्पर्टेंट प्रश्न एवं भेरि भेरि इम्पर्टेंट एंड अल्सो बी ए टाइप अफ पी वाई किऊ तुम्हारा अवश्य ये जतियों प्रश्न फलो कर जा बचर क्योंकि ल थे एक प्रश्न थे थे तो शीतल जलवायु प्राणी छोटो लैज छोटो अंग प्रत्यंग छोटो कान यो कारण क्यों एकदम हो जाए अलन रूल तो अलन रूल पड़े नीले तुम्हारा पे जा ठीक है दूटी वास्तुतंत्र पारस्परिक समापतने फले ठीक है एलन रूल तुम्हारा कथाए पे जा इकोसिस्टेम रुल्स रही है से एलन रूल क्यों पे जा वास्तुतंत्र पारस्परिक समापतने फले जे अंचल गठित तो है अर्थात दुटो पारस्परिक एक ही जगह मिसमैच कर जाके बला है तो से क्षेत्र में रईट अन्सार कि बलब से क्षेत्र में रईट अन्सार बलब इकोटोन कम घटनाटा घटे थके रखम एक अंचल रही है एक सक्ष वाय अक्ष बराबर तो एखान ए रकम एक जो रही है एखान ए रकम एक ये मैचिंग जो जो रही है सेटाई हे तुम्हार इकोटोन अर्थात अंतर्ती अंचल जेखने जीव वैचित्र सब बसि मात्रा देखा जाए ताकि बोलो हमारा इकोटोन इकोसिस्टेम पथा कथाटी प्रथम क्या व्यवहार कर हाँ तो इकोसिस्टेम इकोसिस्टेम इकोलजी इकोलजी कथा प्रथम के व्यवहार कर सबगलो क्यों तुम्हें रिमाइंड कर देते हैं तो एक क्षेत्र में इकोसिस्टेम व्यवहार कर ना ए जी टैंसले मैं कि मैंने रखब ए जी टैंसले 
অর্থ অর ট্যান্সলিম যে সংস্থা রেড লিস্ট প্রকাশ করে তার নাম হচ্ছে আইউসিএন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন ন্যাচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস আইদার ন্যাচার এটা আমরা কত সালে পাই রেড লিস্ট দু সালের ডকুমেন্টস যেখানে রয়েছে সেখানে কতগুলি এক্সটিংক্ট নেশন প্রজাতি রয়েছে সেভেন স্পিসিস লাস্ট পাঁচশো বছরের হিসাবে সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া রয়েছে ওকে নেক্সট দেখো ক্রায়ো সংরক্ষণ কোনটি ব্যবহার করা হয় আচ্ছা মানে কিসে রাখব তো আমরা তো একদম ছোটোবেলা থেকে পড়ছি এটা তো একদম সহজ প্রশ্ন যে লিকুইড হ্যাঁ লিকুইড নাইট্রোজেন থাকে সেখানে প্রায় মাইনাস একশো ছিয়ানব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনের সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে ক্রায়ো সংরক্ষণ আমরা বলে থাকি আইদার ক্রায়ো প্রিজার্ভেশন বলে থাকি ওকে দেখে নাও যারা জানো না অবশ্যই কিন্তু নোট করে নিও এই জাতীয় প্রশ্নের জন্য নতুন দর্শক হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর অবশ্যই তোমাদের লাইক এবং শেয়ারের ওপর ভিত্তি করে আমরা আগামী দিনে আরও বড় মক আনার তোমাদের জন্য চেষ্টা করব সম্পূর্ণ ফিফটি কোয়েশ্চেনের এবং একদম টিল নাও লাস্টের দিকে কিন্তু তোমাদের এক্সামের আগে আমরা ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির মক একটি সেশন অবশ্যই কিন্তু তোমাদের জন্য থাকবে তো এই জাতীয় ক্লাস যদি আগামী দিনে আরও ভালোভাবে পেতে চাও লাইক অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলো না আর নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নিও উচ্চ ট্রপিক স্তরে জৈব অভঙ্গুর দূষকের সঞ্চায়ক সঞ্চয় সঞ্চয়কে কি বলা হয় খুবই ভালো প্রশ্ন এবং একদম মানে ভাষাটা খুবই সুন্দর একদম প্যাসিভলিতে লেখা রয়েছে তো সেইভাবে তোমাকে একটু ভেবে অ্যান্সার করতে হবে উচ্চ টপিক স্তরে জৈব অভঙ্গুর মানে আগের দিন আমরা পড়ছিলাম পলিউটেন্স দু প্রকার হয় একটা হচ্ছে ডিগ্রেডেবল একটা হচ্ছে নন ডিগ্রেডেবল তো এখানে অভঙ্গুর শব্দের অর্থ নন ডিগ্রেডেবল ঠিক আছে হ্যাঁ তো সেটা কোনটা হ্যাঁ ও সঞ্চয়কে আমরা কি বলবো সঞ্চয় যেখানে হচ্ছে সেখানে আমরা বলবো জৈব বিবর্ধন হ্যাঁ বায়োম ইকোটোন আর ইউট্রিফিকেশন তো অবভিয়াসলি দেখো যেটা সঞ্চয় হলে তো সেটা ইজিলি বাড়বে তো অবভিয়াসলি আমরা তাকে জৈব বিবর্ধনই বলবো ঠিক আছে দুটো টার্ম হয় জৈব বিবর্ধন আর জৈব সঞ্চায়ন অ্যাকোমুলেশন আর ম্যাগনিফিকেশন তো ম্যাগনিফিকেশন টার্মটা সর্বদা রিলেটেড জৈব বিবর্ধনের সাথে রেফার্স টু ডু রেফার্স টু ইনক্রিজ ইন থেকে নাও টক্সিক অ্যান্ড সাকসেসিভ ট্রপিক লেভেলস অর্থাৎ যে দূষিত পদার্থগুলি সেগুলো সঞ্চায়ন হবে এবং ধীরে ধীরে একটা ফুস্তি স্তর থেকে টপিক লেভেল ওয়ান থেকে টপিক লেভেল টু টপিক লেভেল থ্রি এইভাবে যদি বাড়তে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে বায়ো ম্যাগনিফিকেশন বা জৈব বিবর্তনে কোয়াসারভেটের ধারণা কে দেন কোয়াসারভেট যখনই আমরা পড়েছি কোয়াসারভেটের ধারণা কার কাছ থেকে পেয়েছি দেখো কোয়াসারভেটের ধারণা কিন্তু পেয়েছি ওপারিনের কাছ থেকে আর এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট তোমাকে যেটা দেখে যেতে হবে স্যার আরও বাকিগুলো যদি একটু দেখিয়ে দেন ফক্স সিডনি ফক্সের কথাই নাম এসছে তিনি কিন্তু মাইক্রোস্ফিয়ারের কথার উল্লেখ তো মাইক্রোস্ফিয়ার অবশ্যই মনে রাখবে ঠিক আছে মাইক্রোস্ফিয়ার হ্যালডেন তো তোমরা জানো হট ডায়লুট সুপ ঠিক আছে ওপারিন তো কোয়াসার ভেট তোমরা পেয়ে গেলে ওয়াটস অ্যান্ড ক্রিক মডেল কিন্তু ডিএনএর সাথে রিলেটেড ওকে তো অবশ্যই কিন্তু সায়েন্টিস্টরা কে কার সাথে রিলেটেড অবশ্যই দেখে যাবে তোমাকে কিন্তু ম্যাচিংও থাকতে পারে কোনটি ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশনের ইউনিটের অংশ নয় ইন্ডিউসার টার্মিনেটার ইনিশিয়েটার অর স্ট্রাকচারাল জিন ট্রান্সক্রিপশন ওকে ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন বলতে আমরা কি বুঝি না আমরা শুনে এটা একদম সিম্পল একটা সেন্ট্রাল ডগমা যেটাকে আমরা সিডি বলে থাকি তার একটা ফর্ম পড়েছিলাম যে ডিএনএ থেকে ডিএনএ যদি তৈরি হয় তাকে বলি আমরা রেপ্লিকেশন ডিএনএ থেকে যদি এম আর এনএ তৈরি হয় তাহলে আমরা তাকে বলি ট্রান্সক্রিপশন এই অবধি জানবো আর বাকিটা ট্রান্সলেশন প্রোটিন তৈরির ফলে হয় এখানে আমাকে বলেছে ট্রান্সক্রিপশন ইউনিটের অংশ নয় কোনটা তোমাকে লাগবে না কোনটা বলেছে তো লাগবে না অবভিয়াসলি কোনটা না ইন্ডিউসার বিকজ অব দ্যাট এ ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট ইজ ডিএনএ ইজ ডিফাইন্ড প্রাইমারিলি বাই দ্য থ্রি রিজিয়ন অব দ্য ডিএনএ প্রোমোটার স্ট্রাকচারাল জিন অ্যান্ড টার্মিনেটার এটা আমরা ইন্ডিউসারের এই যে পার্টগুলো এগুলো আমরা ট্রান্সলেশনে পেয়ে থাকি তাই ট্রান্সক্রিপশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি কি বলেছে না নয় তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখে নাও সিডিএনএ 
অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ যাকে বলা হয় ঠিক আছে তৈরি হয় কোন প্রক্রিয়ায় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রশ্ন এই জাতীয় প্রশ্ন যদি আগামী দিনে অবশ্যই পেতে চাও এবং আমরা তোমাদের যথাসম্ভব সাহায্য করব পরীক্ষার আগে যতগুলো ক্লাস তোমাদের দেওয়া যায় তো অবশ্যই কিন্তু তোমাদের ফিডব্যাক নির্ভর করছে তোমরা কেমনভাবে সেই ক্লাসগুলোকে নিচ্ছ হ্যাঁ তো গুড ফিডব্যাক হলে আমরা তো তোমাদের জন্য অবশ্যই আরও ভালোভাবে ক্লাস রাখার চেষ্টা করব তো অবশ্যই লাইক শেয়ার করতে একদম ভুলো না ওকে তো কমপ্লিমেন্টারি কি কারণে তৈরি হবে বলে দাও ট্রান্সক্রিপশান অর্থাৎ ডিএনএ থেকে আর এনএ তৈরি ট্রান্সলেশন মানে প্রোটিন সংশ্লেষ এটা তো আমরা জানি আর ড্রাইভ অ্যাপ্লিকেশন হলে ডিএনএ থেকে ডিএনএ রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন যে ক্ষেত্রে হয় অবশ্যই উদাহরণটা মনে রেখে যেও এইচআইভি আর যে রোগ হয় তার হচ্ছে এডস হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস আর অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম ওকে চলো তো রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ইউজ মেক এ সি ডিএনএ কপি অফ দ্য এমআরএনএ ক্লিয়ার চলো এ ক্যা রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন কাকে বলে কনসেপ্টটা তৈরি করে নাও আমরা দুটো পদ্ধতি অবশ্যই জানি যে ডিএনএ থেকে এক্ষণি জানলাম যে এম আর এন এ তৈরি হলে তাকে আমরা বলছি ট্রান্সক্রিপশন নর্মাল প্রসিডিওর এবার এম আর এন এ থেকে যদি কোনো কারণে ডিএনএ তৈরি হয়ে যায় তাহলে তাকে বলবো আমরা রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন যেটা এইচআইভি ভাইরাসের ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটে থাকে ওকে চলো নেক্সট থেকে নাও ক্লাইন্ট ফেল্টার সিনডামে ক্রোমোজোম সংখ্যা অবভিয়াসলি সাতচল্লিশ কেন হবে না আমরা জানি এই যে ক্লাইন্ট ফেল্টার সিনডম ক্লাইন্ট ফেল্টার মানে পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ফর্টি এ প্লাস এক্স এক্স ওয়াই অর্থাৎ সেক্স ক্রোমোজোমের ট্রাইজোমির কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকে ট্রাইজোমি ট্রাইজোমিকে কি দ্বারা ডিনোট করা হয় অবশ্যই মনে রেখো টু এন প্লাস ওয়ান টু এইভাবে বাড়তে থাকবে তো ট্রাইজোমি মানে টুয়েন মানে ফর্টি সিক্স তো এখানে ফর্টি সিক্স প্লাস ওয়ান মানে দাঁড়াচ্ছে ফর্টি সেভেন তো এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে ফর্টি সেভেন ওকে এই যে দেখে নাও পুরুষের দেহকোষে ক্রোমোজম সংখ্যা সাতচল্লিশ চুয়াল্লিশটি অটোজম দুটি এক্স ক্রোমোজম একটি ওয়াই ক্রোমোজম তো সেই জন্য অনেক সময় কিছু আমরা পড়েছি যে পুরুষ বৈশিষ্ট্য থাকলে মহিলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় যেহেতু ডবল বৈশি ডবল এক্স কিন্তু থাকছে বলে অসম্পূর্ণ প্রকটতা কোথায় দেখা যায় সন্ধ্যা মালতি দেখা যায় সন্ধ্যা মালতির সায়েন্টিফিক নাম অবশ্যই মনে করে যেও মিরাবিলিশ মিরাবিলিশ জালাপা ওকে যা লা পা কেন না তোমাকে সায়েন্টিফিক নাম দিয়েও কোয়েশ্চেন আসতে পারে আর একটি ফ্লাওয়ার আছে যার নাম হচ্ছে স্ন্যাপ ড্রাগন তো সেটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে সেটা কিন্তু অসম্পূর্ণ প্রকটতার উদাহরণ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রাণীদের ক্ষেত্রে হলে অ্যান্ড্রোলিশিয়ান ফোল বা মুরগির ক্ষেত্রে তোমরা এই ঘটনা কিন্তু দেখতে পাবে দ্য ইনহেরিটেন্স অফ ফ্লাওয়ার ক্লালার ইন দ্য মিরাবিলিস জালাপা ইজ এ গুড এক্সাম্পল অফ আন্ডারস্ট্যান্ড ইনকমপ্লিট ডমিনান্স ওকে নেক্সট দেখো কুসুমহীন ডিম্বাণুকে আমরা কি বলবো যার কুসুম নেই যেটি হিউম্যান্সের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা দেখা যায় ভালো করে মনে রেখো কুসুমবিহীন ডিম্বাণু তো তাদের আমরা কি লিখে বলবো অ্যালেসিথাল অর্থাৎ যেহেতু সেখানে কোনো রকম কুসুম থাকছে না অ্যালেসিথাল কার ক্ষেত্রে দেখতে পাবো হিউম্যান ওকে নেক্সট দেখো আচ্ছা ডিম্ব নিঃসরণের সময় এল এর খরণ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে কি বলবো আমরা যখনই এল এইচ চোদ্দোতম দিনে খরণ বৃদ্ধি পাই তাকে সাধারণত আগের দিন পড়েছি আমরা এল এইচ সার্জ বলা হয় আগের দিনে তোমাদের এই প্র্যাকটিস সেশন কোয়েশ্চেনেই ছিল এবার সেখানে কি ঘটনা ঘটছে ইস্ট্রোজেনের ধনাত্মক প্রতিপত্তক ক্রিয়া ঘটে ইস্ট্রোজেনের অধনাত্মক প্রতিপত্তক ক্রিয়া প্রোজেস্টেরনের ধনাত্মক প্রতিপক্ষ ক্রিয়া না সেস অবধি অক্সিটোসিন কাজ করছে কে কাজ করবে রাইট অ্যান্সার হবে ইস্টোজেনের ধনাত্মক প্রতিপত্তক ক্রিয়া ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইম্পর্টেন্ট সাপোর্টিং ফর আপকামিং এক্সামিনেশন মাস্ট বি অ্যাডেড উইথ ইয়োর এক্সারসাইজ কপি হোয়েন দ্য লেভেল অফ দ্য ইস্টোজেন ইজ সাফিসিয়েন্টলি হাই যখন কি হবে বেশি পরিমাণে যাবে ইট প্রডিউস সার্ডেন রিলিজ অব এল এইচ সার্চ ইউজিয়ালি অ্যারাউন্ড দ্য ডে থার্টিন অব দ্য সাইকেল অর্থাৎ থার্টিন টু ফর্টিন অ্যান্ড এল এইচ পিক টিগার্স এ কমপ্লেক্স সেট ইভেন্ট উইদ ইন দ্য ফলিক্যালস অ্যান্ড দ্যাট রেজাল্ট ফাইনালস ম্যাচুরেশন অব দ্য এগ অ্যান্ড ফলিক্যাল কোলাপস উইথ দ্য এগ এক্সট্রাকশন ওকে তো একদম ক্লিয়ার আছে আশা করি অবশ্যই কিন্তু তোমরা এটা নোট করে নিও এখান থেকে অনেক প্রশ্ন কিন্তু অ্যাডভান্স মোডেও আসতে পারে নেক্সট ভূণস্থলীর প্রকৃতপক্ষে হলো ভূণস্থলীকে আমরা কী নামে ডেকে থাকি মাইক্রো গ্যামেটোফাইট মাইক্রো স্পোরাঞ্জিয়াম মেগা গ্যামেটোফাইট অর মেগা স্পোরাঞ্জিয়াম রাইট অ্যান্সার অবভিয়াসলি মেগা গ্যামেটোফাইট কিন্তু আমরা ভূণস্থলীকে ডেকে থাকি যাকে আমরা মূলত বলি হুম কি না এক অর্থে ভূণস্থলী কি এমব্রায়োস্যাক দ্য ফাংশনাল ম
एमब्रायो सैक तो फिमेल गैमेटोफाइट थे क्योंकि एमब्रायो सैक डेभलप कर नेक्स्ट भिटाम बी टुएल्भर शोषणे को कोषर भूमिका आज भिटाम बी टुएल्व शोषण को कोष क्यु कर भिटाम बी टुएल्व शोषण सर्वदा अक्सेंटिक कोष कर पार्सियल सेल और अक्सेंटिक सेल उच सिक्रिएट्स इंटेंसिक फैक्टर एसेंसियल फर दबजार्भेशन अब एबजर्बशन अब भिटाम बी टुएल्व नेक्स्ट वन मेगा कैरिओसाइट के कौन कोष के उत्पन्न है मेगा कैरिओसाइट के कौन कोष उत्पन्न है मेगा कैरिओसाइट थम्बोसाइट मैं अनुचक्रिका एरिथोसाइट मैं आरबिसि ठीक है रेड बार्ड करपास लिकोसाइट डब्ल्यू बी सी अर्थ और हमें डब्ल्यू बी सर भाग पे मोनोसाइट से पा तो रईट एनसार कि थम्बोसाइट प्लेटलेट्स मैं अनुचक्रिका अल्सो कल द थम्बोसाइट और सेल फ्रैगमेंट्स प्रड्यूस द मेगा कैरिओसाइट बैकेट स्पेशल सेल इन बोन मैरो अर्थात जो ब्लाड क्लटिंग रक्तने सहाज्य कर भार्टिवाल कलम मध्य क्य प्रकार सन्धि देखा जाए भार्टिवाल कलम मैंने जी जो मेरुदंड से फाइरस जयंट कार्टिलेजार जयंट सैनोभियल जयंट और पिभर जयंट देखो सैनोभियल तो मुव करो तो प्रथम ही नय तो रईट एनसार एक क्षेत्र में क्या कार्टिलेजियस जयंट हमें जी कसरुकागुलो थे कसरुकार मध्य ए रकम एरक कसरुका थे कसरुकार मध्य लाइट अमाउंट अफ पेशि क्यूँ थे थे तो से जयंट जैसे हमें शुद्ध एकदि के मुव करते ठीक है तो सैनोभियल जयंट तो नदम ही नय जयंट अफ विटुईन द एडजन भार्टिवाल कलम अब दैटार्न इट्स पार्मिट्स द लिमिटेड मुभमेंट खूब स्वल्प मात्रा सामने दिखे झुँक देखिए गुड़ी होते पेचन दिखे अल्प मस्तार बेखते सम्पूर्ण गुड़ी होते तो कन्सेप्टो अवश्य क्योंकि माथाय रेखो सो आज के टोटी कोश्चन केम लगल आगामी दिन में तुम्हारे फिडबैक अवश्य भाभी दरकार तो तुम्हारा फिडबैक कर कमेंट भाव कमेंटे जाओ जो सर खूब भलो लेगे भाई इम्पोर्टेंट प्रश्न आगामी दिन चाह से अनुजाई तुम्हारे क्लस क्यों थक तो शनि रविवार तुम्हारे क्लस थे ना आगामी देखा हे तुम्हारे सोमवार सो थैंक्स फर व्चिंग बेटा सी यू नेक्स्ट क्लस आप टू टाटा एंड बाबाई